Hello everyone, welcome to Reading Classes. Food Security Definition of Food Security If any segment does not have access to food which provides minimum nutritional value. यानी कि हमारी population का कोई भी ऐसा segment जिसको उतना food भी नहीं मिल रहा है जिससे minimum nutritional value मिल सके उसे उस situation को हम कहते हैं lack of food security. यानी कि वो area में फूड सिक्योरिटी नहीं है उस पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी नहीं है ये रहे कुछ फैक्ट्स फूड सिक्योरिटी के बारे में जो भी स्टेट्स हमारी कंट्री में कम डेवलप्ड हैं यानी इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है प्लस जहां जहां प्रॉवर्टी है वहां पर बहुत ही कम फूड सिक्योरिटी है जो कि बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है दूसरा फैक्ट है बहुत सारे रिमोट एरियाज है हमारी कंट्री में जहां पर काफी सारे डिजास्टर्स आते हैं नेचुरल कैलामिटीज आती हैं और उन एरियाज पर कम्युनिकेशन और कनेक्शन ना होने की वजह से भी वहां पर लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी है अभी हमने देखा फूड सिक्योरिटी के बारे में बेसिक्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया का नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसके दो मेजर कॉम्पोनेंट है पहला कॉम्पोनेंट है बफर स्टॉक बफर स्टॉक यानी कि जब भी नई फसल होती है या फिर कोई भी फूड क्रॉप होती है तो गवर्नमेंट उसमें से बहुत सारा जो स्टॉक होता है वो अपने को डाउन में रखवा लेती है फार्मर से लेके जिससे उसको यूज किया जा सके उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लोग के पास फूड सिक्योरिटी नहीं है और दूसरा कंपोनेंट है पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाए हुए हैं जहां पर बीपीएल जो लोग होते हैं यानी कि बिलो प्रॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको बहुत ही कम दामों पर और सब्सिडाइज रेट पर खाने का सामान दिया जाता है एक फिक्स कोटा में हर मंथ में अभी हम देखते हैं छोटा सा डिफरेंस बीपीएल एंड एपीएल के बीच में बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल का मतलब है अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक मिनिमम वेज नहीं है या फिर जिनके पास लाइवलीहुड नहीं है या फिर अगर लाइवलीहुड है तो उससे उनको बहुत ही ज्यादा कम पैसे मिलते हैं तो ऐसे लोग आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में और जिन लोगों के पास वो सब चीजें हैं जिससे वो लोग पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर है या किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं वो आते हैं अबव पॉवर्टी लाइन में इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बीपीएल जो लोग होते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर खाना देती है उनको चीजें प्रोवाइड कराती है बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एपीएल लोग यानी अब पॉटी लाइन लोग भी बीपीएल में चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एक गांव है जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी फसल हो रही है तो इसीलिए बहुत सारे सारे मेजोरिटी लोग जो है वो अब पॉटी लाइन में बट बाई चांस कोई भी फूड कोई भी डिजास्टर आए या कैलामिटी आई जिससे एक दो साल तक वहां फसल नहीं हुई अब अगर फसल नहीं हुई या फिर क्रॉप नहीं हुई तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे और वो इनडायरेक्टली बीपीएल में आ जाएंगे इस तरह बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से कई अब पॉवर्टी लाइन के लोग भी बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं इसलिए ये बहुत ही ज्यादा क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और बहुत केसेज में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग डिजर्विंग है जिनको ये खाना मिलना चाहिए जिनको इसकी नीड है बट उनको कुछ रीजंस की वजह से या कुछ पैरामीटर्स की वजह से वो अब अफॉर्टी लाइन में आते हैं और उनको वो खाना नहीं मिल पाता है अभी हमने पढ़ा नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर फूड सिक्योरिटी पॉलिसी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइजेस यानी कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को खाना मिल सके अफोर्डेबल प्राइजेस पे चाहे उनके पास पैसे हों या चाहे उनके पास पैसे कम हो या फिर ना हो फोकस ऑफ पॉलिसी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी फोकस करती है इन दो ऑब्जेक्टिव पर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि इंडिया का ओवरऑल प्रोडक्शन जो है फूड क्रॉप्स का या फिर बाकी क्रॉप्स का वो बढ़ जाए और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस हमने पहले पढ़ा है कि व्हीट एंड राइस जो है वो इंडिया के मेजर फूड क्रॉप है और इनके प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एक मिनिमम प्राइस सेट करती है जो फार्मर्स को दिया जाता है जिसके बेस पर ये सभी के सभी फूड क्रॉप्स को गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है इंडिया में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि इस फूड क्रॉप को बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है अभी हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर सब्सिडी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसिस गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स वाटर एंड पावर यानी कि इंडिया में एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है ताकि इवेंचुअली प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके बट ज्यादा सब्सिडीज देने की वजह से बहुत सारी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस भी हैं 
जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर यानी कि बहुत ज्यादा वाटर और फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से वाटर लॉगिंग हो जाता है वाटर लॉगिंग हमने पढ़ा है कि एक फार्म में बहुत ज्यादा वाटर इकट्ठा होने को कहते हैं वाटर लॉगिंग जिसकी वजह से सेलिनिटी इवेंचुअली बढ़ जाती है यानी कि सॉइल में जो भी सॉल्ट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है और धीरे 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 करके सॉल्ट की वजह से जो इवेंचुअल फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुत ज्यादा वाटर यूज करने की वजह से जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और इवेंचुअली जो प्रोडक्शन है वो गिर जाता है एक और कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है कि एमएसपी होने की वजह से यानी कि फूड और फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस पर एमएसपी होता है जो कि बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है इसीलिए लोग इस क्रॉप को बहुत ज्यादा उगाने लग गए हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस होने लगा है इंटर क्रॉप पैरिटीज में यानी कि पहले एक तरह का बैलेंस सेट था कि कुछ लोग फूड क्रॉप्स उगाते थे कुछ लोग बाकी क्रॉप्स उगाते थे कुछ लोग इंडस्ट्री के लिए उगाते थे बट जैसे जैसे एमएसपी दिया जाता है वैसे वैसे लोग फूड क्रॉप की तरफ मूव कर रहे हैं और बाकी सारी क्रॉप्स को कम उगा रहे हैं जिससे कि क्रॉप्स के अंदर जो बैलेंस था पहले बना हुआ था वो अब बैलेंस कम हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है अभी हमने पढ़ा सब्सिडी और उसके कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर इस वीडियो में हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये दोनों टॉपिक्स कंटिन्यूएशन करेंगे हम फिफ्थ फूड सिक्योरिटी का और नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर इस लेक्चर वीडियो के नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं द नोट्स फॉर दिस वीडियो आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट इफ यू लाइक आर कंटेंट प्लीज गिव एस योर फीडबैक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स द कॉन्टेंट फॉर दिस वीडियो हैज बिन क्रिएटेड बाय रोहित दलाल माई सेल्फ एंड द एडिटिंग हैज बिन डन बाय एडिटार To go to our next video, click on the box.